love you. Enjoy. ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهارده معانا فيديو جديد بمسلسل جديد اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم المسلسل اللي معانا النهارده بيكون تايلاندي بيحكي عن توان هو بيكون رجل اعمال شاب حصل على شهاده جامعيه بيكون طالب اجنبي وكمان بيكون محط انظار جميع فتيات المجتمع الراقي اللي هو بيكون منه وتوان بيكون الابن الوحيد لطاغور وطاغور ده رجل اعمال بارس بيملك مجموعه طاغور وهي اكبر شركه ماليه وعقاريه في البلد وبيحظى باحترام الجميع في المجتمع في يوم من الايام لما توان حصل على الشهاده بتاعته وتخرج والده طلب منه ان هو يرجع البلد عشان يشتغل رئيس للشركه فهو اضطر ان هو يلب امر والده ويرجع البلد عودة توان لتايلاند ما كانتش بس يعني بأمر يعني عشان أمر والده إن هو يرجع لا كمان رجع عشان يدور عن على شخص عزيز عليه ونشأ معاه في طفولته وما شافوش من عشر سنين وهو بيكون ويها ويها بيكون صديق عزيز على توان ونشأوا مع بعض في الطفولة ويها بيكون من عيلة فقيرة والده توفى هو صغير ووالدته كانت بتشتغل عاملة نظافة في مجموعة طاغور مع مرور الأيام أصبحوا الاتنين أصدقاء بس والد توان كان عنده اعتقاد إن أي شخص فقير ما بيصاحبش أو ما بيصدقش شخص غني إلا عشان هو طمعان فيه ويها ما كانش عارف ليه والد توان كان بيكرهه بالشكل ده في يوم من الأيام ويها شاف والدته بتقع من على الدرج في منزل طاغور بعد ما وقعت ماتت راتاري وهي بتكون زوجة أب توان قالت ان والدة ويها حاولت ان هي تسرق العقد الالماس بتاعها ولما جت تقبض عليها وقعت من على الدرج يعني الحادث ده كان حادث عرضي وهي ما كانتش قصدها ان هي توقعها طبعا طاغور وقف ساكت وما اداش اي رد فعل على اللي حصل وحتى يعني ما حاولش ان هو يعاتب زوجته لا وقف ساكت الموضوع ده خلى ويها يزعل جدا ويغضب وخلاه يسيب البيت ويهرب بس طبعا ده ما كانش حادث عرضي ولا اي حاجه ولا كان غصب عن راتاري ولا ولا اي الكلام اللي هي قالته لان هي عرفت ان والده ويها كان طاغور وهم شباب بيحبها بس هي فضلت سيس اللي هو بيكون والد ويها عنه واتجوزته فده خلى طاغور يغضب جدا وان هو اخذ عهد على نفسه ان هو يدمر اعمال سيس وفعلا قدر يخلي سيس يخسر كل حاجه وده اللي خلاه او كان احد اسباب موت سيس بس كمان راتاري عندها اعتقاد او يعني شبه متاكده ان ويها بيكون ابن طاغور مش ابن سيس فهي عاوزه تخلص من ويها باي طريقه عشان ما يورث في المراس في جانب ويها كان كمان توان بيدور على نية وهي بتكون مهندسة معمارية وشابة بتمتلك شركة تصميم ودكور صغيرة نية كانت الصديقة التالتة لتوان وويها نية بتكون ابنة سيرة وهي بت... كانت بتشتغل في الدكور والعمال البستنة في منزل طاغور نية بعد ما بعد ما ويها هرب من البيت وتوان سافر للخارج عشان يدرس كانت بتدور على ويها الكل كان فاكر ان نية كان بتدور على ويها عشان يعني ان هو صديق الطفولة وان هي بتشفق عليه بس هي كانت بتحبه في السر ومحدش كان عارف الموضوع ده ان هي كانت بتحبه توان قدر ان هو يلاقي نية توان كان بيحب نية على الرغم من ان هو عارف ان هي بتحب ويها بس ما قدرش يمنع نفسه عن حبها تغور والد توان كان عنده خطط تانية لحياة توان تغور كان قدم وعود لدمارونج وهو شخص كان بيساعد تغور في شغله بما ان هو كان يعني عنده علاقات للوزراء مع الوزراء واشخاص كبار في الدولة فكان بيساعد تغور في شغله في السر اتفقوا ان توان يتجوز ابنة دامرونج وهي بتكون بنته الوحيدة بس طبعا توان محبش بلي نام فات وهي بتكون ابنة دامرونج لان نية المرأة الوحيدة اللي كانت في ذهنه ده اللي خلى تغور غير راضي وزاد كرهه لنية اما بقى ويها بعد مغادرته منزل تغور فقدم طلب ان هو يصبح ملاكم عشان يقدر يكسب المال في الحقيقه ويها كان ملاكم شاطر جدا ومحترف ده اللي خلاه ان هو يكون الملاكم المفضل في المخيم وكمان فاز بالعديد من المعارك في يوم من الايام عمه ويها كانت هي كانت ست بتشرب وبتلعب قمار فدينت في متين الف فطلبت من ويها ان هو يلاكم عشان يقدر يسدد الدين بتاعها فاضطر ان هو 
يسمع كلامها عشان دائنين نيا وتوان قربوا من بعض جدا بعد ما تقابلوا تاني ونيا يعني بدأت يعني تقول لنفسها نيا لازم تفتح قلبها لتوان وهي فعلا بدأت تتقبل حب توان بس في نفس الوقت من جواها هي بتشتاق لويها في يوم من الأيام والد نيا تعب بمرض خطير جدا وكان لازم عليها ان هي يعني تكسف شغلها عشان تقدر تكسب المال عشان تعالج والدها فتوان عشان يساعد نيا عمل معها عقد شغل ما بين شركتها ومجموعة طاغور الست بلوة لما عرفت بالموضوع ده غضبت جدا وراحت ل... لنية وهددتها وقالت لها ان هي عارفة ان هي بتقرب من توان عشان تاخده منها وان هي طمعانة فيه طبعا توان لما عرف بالموضوع ده راح للست بلوة والشكل معها وقال لها يعني وحذرة ان هي ما تقربش من نية تاني تغور لما عرف بموضوع العقد ده طلب من توان ان هو يلغي توان هدد تغور ان هو لو لغى العقد هيستقيل من شغله وما عادش هيشتغل معاه تاني في الشرك فتغور اضطر ان هو يوافق بالعقد عشان توان ما يمشيش بس في نفس الوقت قرر بينه وبين نفسه ان هو لازم يعجل من زواج توان والست بلوة توان كان بيدير الشركة بشكل جيد جدا وبدأت تزدهر في الايام اللي توان بدأ يديرها فيها بس في يوم من الايام بدأ يظهر منافسين مهمين ظهروا سرا كانوا بينافسوا مجموعة طغور على, الشر... على المشاريع الضخمة طغور بحث في الموضوع ده وعرف ان هي شركة لمستثمر اجنبي ساري جدا كان رائد مؤخرا في الاعمال التجارية في تايلاند وعنده رأس مال ضخم جدا الموضوع ده اللي خلى طغور خايف ان عدوه يكون قوي وما يقدرش على بنفسته وان هو في يوم من الايام يضطر ان هو يعلن افلاسه لذلك هو حق في تاريخ الشركة بس ما عرفش يوصل لحاجة واللي خلى الشك يعني يدخل قلبه ان رئيس الشركة كان راجل غامض وما حدش يعرف عنه اي حاجة ولا يعرف يعني هو جا منين ولا يعني ولا حياته عاملة ازاي ولا اي حاجة في يوم اطلاق المشروع الضخم لشركة طاغور كان توان والمسؤولين عن المشروع حصلوا على انتباه كبير من وسائل الاعلام وطاغور قرر في اليوم ده ان هو هيعلن توان رئيس تنفيذي للشركة وكمان هيعلن خطوبة توان والست بلوة بس طبعا توان رفض الموضوع ده و... ويعني وزي ما نقول كده غفل والده واعلن عن علاقته بنية في يوم بقى توزيع الجوائز اللي بتكون على رؤساء التنفيذيين بتوع الشركات حصل رئيس الشركة المنافسة لمجموعة طغور وهو الشخص الغامض اللي لحد الآن محدش يعرفه على ان هو احسن رئيس تنفيذي في البلاد لما جاي يستلم الجائزة اكتشفوا ان الرئيس التنفيذي للشركة المنافسة لهم الغامض بيكون ويها في الاحتفال ده كان حاضر توان ونية توان ونية لما شافوا ويها ما صدقوش نفسهم ان ده ويها اللي كان بيلعب معاهم وهو صغيرين لانه شخصية غير اللي كانوا متعودين عليها تماما توان او ويها لما اتواجه مع طغور يعني طغور شاف عينين ويها الانتقام مش الطفل المسالم اللي كان بيلعب مع ابنه ويها قال لطغور يستعد لان هو رجع شخص تاني غير اللي كان زمان رجع بس عشان الانتقام والانتقام رجع ينتقم منه على والدته اللي قتلوها وكمان على ان هي كانت بتشتغل شغل جامد عندهم وكانوا بدها اجر زهيد وما كانوش بيقدروا تعبها طبعا طغور ما سكتش وشتم ويها وقال له ان هو شخص ما يعني ناكر للجميل وما افتكرلوش اي حاجة خالص وراجع عشان كمان ينتقم منه يا ترى حياتهم هتبقى عاملة ازاي وحياة التلات اصدقاء هتبقى عاملة ازاي خصوصا ان ويها اعلن كده ان هو راجع كعدو لطوان ووالده عشان ينتقم منه وان هو يعني مش فاكر حاجة اسمها صداقة كانت ما بينهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوف وشكم على خير مع السلامة